ఐ ఈ వీడియోలో స్టార్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలో చూద్దాము సి షార్ప్ యూజ్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెస్ట్ చేయడానికి ఇలా స్టార్ ప్యాటర్న్స్ ప్రింట్ చేయండి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో వాటి కోసం మనం ఈ స్టార్ ప్యాటర్న్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో వీటిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం ఈజీ మీడియం హార్డ్ ఇట్లా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్ ప్యాటర్న్స్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో వచ్చేసి రెండు ఈజీ రెండు మీడియం ఫోర్ ప్యాటర్న్స్ చూద్దాము సో ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇది సెకండ్ ప్యాటర్న్ థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ సో ఇట్లా ఈ ఫోర్ ప్యాటర్న్స్ ని సి షాప్ లో ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దాము సో నార్మల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఓన్లీ ఫైవ్ రోజు వరకే ప్రింట్ చేశాను సో ఇది ఎక్సెప్షనల్ ఇన్ఫినైట్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు మనకి ఎంత పెద్దదైనా అడగచ్చు సో సిక్స్ రోజ్ సెవెన్ రోజ్ టెన్ రోజ్ హండ్రెడ్ రోజ్ సో అందుకని మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు డైనమిక్ గా ఉండాలి డైనమిక్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వంగానే అనాలసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో అనాలసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఆ అనాలసిస్ లో ఫస్ట్ మేము మనం ఏం థింక్ చేయాలి సో ఈ ప్యాటర్న్ ని మనం ప్రింట్ చేయాలి అంటే మన కోడ్ లో ఏమేమి ఉండాలి ఏమేమి ఉండాలి అంటే సో ఇది ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఇది డైనమిక్ అంటే ఇన్ఫనైట్ హైట్ వచ్చేసి ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఫైవ్ రోజ్ సిక్స్ రోజ్ టెన్ రోజ్ హండ్రెడ్ రోజ్ అందుకని చెప్పేసి మనం లూప్ తీసుకోవడం బెటర్ సో లూప్స్ ఫార్ లూప్ కానీ వైల్డ్ లూప్ కానీ లూప్స్ తీసుకోవాలి సో దీనిలో చూస్తే మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి మనం దీన్ని రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఎన్ బై ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎన్ బై ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ రోస్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ రోస్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ రోస్ లో కూడా మళ్ళీ ప్రతి రో లో కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫస్ట్ రో లో వన్ కాలమ్ ఉంది సెకండ్ రో లో టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ రో లో త్రీ కాలమ్స్ ఇట్లా ప్రతి రో లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్లా మనకి ఏంటంటే రోస్ కాలమ్స్ సపరేట్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి లూప్స్ తీసుకోవాలి రోస్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఒక లూప్ కావాలి రోస్ కోసం ఒక లూప్ నెక్స్ట్ కాలమ్స్ కాలమ్స్ కోసం ఒక లూప్ సో ఇక్కడ మనకి రెండు లూప్స్ అవసరం అవుతాయి సో ఈ రెండు లూప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈ పైన ప్యాటర్న్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఆ రోజు ని నంబర్ ఆఫ్ రోజ్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ఒక లూప్ తీసుకుంటాం దాని లోపల ప్రతి రో లోపల ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి అనేది సెకండ్ లూప్ యూజ్ చేసి మనం ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట సో నవ్ సి షార్ప్ లో దీన్ని ఎలా రాస్తామో చూద్దాం సో ఇంతకు ముందు వీడియోస్ లో మనము రివర్సింగ్ స్ట్రింగ్ ప్యాలిండ్రమా స్ట్రింగ్ ప్యాలిండ్రమా కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ చూసాము సో అవి ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఉంటాయి చూడండి సో ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు స్టార్ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయబోతున్నాము ఈ స్టార్ ప్యాటర్న్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం లేబుల్ ప్రింట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎంత హైట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఎన్ని రోజు ఫైవ్ రోజా లేకపోతే హండ్రెడ్ రోజా టెన్ రోజా అట్లా సో దానికోసం ఒక లేబుల్ ప్రింట్ చేద్దాము కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ప్లీజ్ ఎంటర్ ది నంబర్ ఆఫ్ రోజ్ ప్రింట్ సో వీ కెన్ సే ఈ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనొచ్చు లేకపోతే హైట్ అని కూడా అనొచ్చు ప్యాటర్న్ హైట్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను వాళ్ళు ఎంటర్ చేసేటువంటి నంబర్ ని రోస్ నంబర్ ని ఇంటీజర్ వేరియబుల్ లో తీసుకుంటా హైట్ అంటాను దీన్ని నేను సో ఇందులో మనం ప్రీట్ చేయడానికి ఏంటి కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ అంటాం ఈ కన్సోల్ డాట్ రీడ్ లైన్ యూజ్ చేసి మనం కన్సోల్ లో ఎంటర్ చేసిన డేటా ని రీడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది ఏంటి అంటే రీడ్ లైన్ అనే దాన్ని రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం అసైన్ చేస్తున్నది ఇంటిగర్ లోకి అందుకని ఎర్ర వస్తుంది కన్వర్ట్ చేద్దాము ఇంట్ డాట్ పాస్ కన్వర్ట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఎర్ర రాదు మనం హైట్ తీసుకున్నాం హైట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రోస్ లోస్ రూప్ లూప్ ప్రిపేర్ చేద్దాము ఫర్ లూప్ ఈ ఫర్ లూప్ వచ్చేసరికి నేను వేరియబుల్ పేరు రో అని తీసుకుంటా వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చేసి రో అని తీసుకుంటా ఎన్ని రోస్ ప్రింట్ చేయాలి ఎంత హైట్ ఇది యూజర్ ఎంటర్ చేసిన రోస్ ప్రింట్ చేయాలి యూజర్ సపోజ్ టెన్ అని ప్రింట్ చేశాడు అనుకో టెన్ రోస్ ప్రింట్ చేయాలి అందుకే టెన్ తీసుకున్నాం అనమాట 
సో ఇక్కడ నేను వన్ తో స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇవి రోస్ ప్రతి రో అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక రో ప్రింట్ చేశాక నెక్స్ట్ లైన్ కి రావాలి కదా ఆ రో ప్రింట్ చేశాక నెక్స్ట్ లైన్ కి రావాలి కదా సో అట్లా నెక్స్ట్ లైన్ కి రావడానికి మనం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అనేది రాయాలి కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ అని రాస్తే నెక్స్ట్ లైన్ కి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇందులో ఇప్పుడు కాలమ్స్ లూప్ కాలమ్స్ లూప్ అంటే ఇందులో మనం ప్రతి రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ అంటే ఎన్ని స్టార్స్ ఉండాలి ప్రింట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఫర్ లుక్ తీసుకుని ఇది కాలమ్స్ అని పెట్టుకుంటా నేను సో ఈ కాలమ్స్ అయితే సో ఇందులో మనకి ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ప్రతి రోలో ఎన్ని స్టార్లు ప్రింట్ చేయాలి అనేది మనకు తెలియాలి సో వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ ని చూస్తే కరెక్ట్ గా సో ఫస్ట్ రోలో వన్ స్టార్ ఉంది సెకండ్ రోలో టూ స్టార్స్ ఉన్నాయి థర్డ్ రోలో త్రీ స్టార్స్ ఉన్నాయి అంటే రో నెంబర్ ఎంత అయితే ఉంటుందో స్టార్స్ కూడా అన్ని ఉన్నాయి అంటే థర్డ్ రోలో త్రీ స్టార్స్ ఉన్నాయి ఫోర్త్ రోలో ఫోర్ స్టార్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్లా రో నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ కాబట్టి మనం ఆ రో ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకోవచ్చు ఆ పర్టికులర్ రో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లూప్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ రోలో రో నెంబర్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఒకటే ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ టైమ్ రో నెంబర్ టూ ఉంటుంది కాబట్టి టూ స్టార్స్ అంటే లూప్ టూ టైమ్స్ తిరుగుతుంది కాబట్టి టూ స్టార్స్ ప్రింట్ అవుతాయి సో అట్లా సో అందుకని నేను రో తీసుకున్నాను సో ఇది కూడా మనం వన్ తో స్టార్ట్ చేసి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వెళ్దాము సో ఇందులో నేను ఇప్పుడు స్టార్ ప్రింట్ చేయాలి కన్సోల్ డాట్ రైట్ రైట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ ప్రింట్ చేశాక నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళకూడదు నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళకూడదు అంటే రైట్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి అంటే రైట్ లైన్ తీసుకోవాలి సో అదే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సో ఈ ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ ఇది అనమాట ఇది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాము డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుందో లేదో అడుగుతుంది ప్లీజ్ ఎంటర్ ది నంబర్ ఆఫ్ రోస్ టు ప్రింట్ నేను ఫైవ్ రోస్ ప్రింట్ చేయాలని అడుగుతాను ఫైవ్ రోస్ ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసి నేను ట్వంటీ రోస్ అడిగాను అనుకో ట్వంటీ రోస్ ప్రింట్ చేసి ఇది డైనమిక్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ ఫస్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇలా రాసాము నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఏంటి ప్యాటర్న్ టూ వచ్చేసి సేమ్ ప్యాటర్న్ కాకపోతే రివర్స్ లో ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వన్ టు ఎన్ వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ టు వన్ రావాలి సో దీనిలో కూడా అనాలసిస్ చేస్తే మనకి నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక లూప్ కావాలి నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఒక లూప్ కావాలి కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో ఈ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి డిక్రిమెంట్ లూప్ అంటే మనకి సో ఇక్కడైతే ఇంక్రిమెంట్ లూప్ పెట్టాను కాలమ్స్ కి ఎందుకు అంటే కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడైతే డిక్రీజ్ అవుతా వస్తున్నాయి కాబట్టి డిక్రిమెంట్ లూప్ కావాలి అదొక్కటే డిఫరెన్స్ అది ఎలా రాస్తామంటే స్టార్ ప్యాటర్న్ ఇది సో దీనిలో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇలా సైడ్ కి పెట్టేసి ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాదా ఇది వచ్చేసి సెకండ్ ప్యాటర్న్ సెకండ్ ప్యాటర్న్ లో ఏంటి అంటే ఈ ఇన్నర్ లూప్ అనేది డిక్రిమెంట్ ప్యాటర్న్ అయి ఉండాలి అంటే ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ మైనస్ మైనస్ అవ్వాలి ఈ కాలం అనేది హైట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇది గ్రేటర్ దాన్ అంతే డిక్రిమెంట్ లూప్ సెట్ అయింది కదా సో ఇప్పుడు స్టార్స్ ఏమవుతాయి ఫస్ట్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తే ఫైవ్ ఉంటుంది అప్పుడు రో అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇది ఈ ఫైవ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఫైవ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తారు స్టార్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేది ఫోర్ అవుతుంది కదా అప్పుడు ఫోర్ టైమ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేది త్రీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం సో అందుకని చెప్పేసి ఇది ప్రతిసారి ఒకటి తగ్గుతుంది అందుకని డిక్రిమెంట్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్యాటర్న్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాస్తుంది వచ్చేసి ప్యాటర్న్ టూ 
10 rows kawali, decrement pattern lo print time 10 rows This is the second pattern next pattern 3 pattern 3 ento chudamo ee pattern 3 enti ante ee pattern 3 koncham different ga undi enduku ante ee left most unde vaadnaithe direct ga manam print chesthe saripothundi kaani ee right most ku unnai kabatti malli ikkada spaces kuda print cheyali ante ee manam combination of two patterns anachu ikkada space pattern undi Star pattern run run run. And first row lo vachu sarki four spaces oka star. And uh, next down lo vachu sarki three spaces two stars. Next down lo vachu sarki two spaces three stars. And two patterns ni combined ga print yes now. Combination of space pattern and star pattern na nach. And day kada e oka oka row lo rend patterns na yaga bati manaki loops koda rend ga wali. Rows ni print cheda ni koka loop kawali. Prati row lo columns unte. A columns lo star pattern ki koka loopu. Next to space pattern koka loop. Ante motam manaki rendu mood loops kawali. So columns koche sariki rendu loops. Evi koda decrement loops and increment loops and evi koda find out chali. Ante. Here is the space pattern, this space pattern is the decrement pattern, first 4 space, then 3, then 2, and the decrement loop for spaces. Next, the stars and the stars increment pattern, 1, 2, 3, stars increment pattern. Increment loop for Stars. Itla. Rows ki vaka loop kawali. Columns ni print chayana ni ki rendu loops kawali. Vaka loop hoch si space kosam. Inko loop star kosam. Ok. Me chuddha me padu. Copy this thing. In the low, one can already rows loop on the bin one of Marshall's notes from Lego. It cut a columns loop on the e columns loop surrender. Go together either chessy for spaces on next to the chessy columns loop for. Stars. Right. So, you can spaces kosanga vati karamana space print chale. E stars kosanga vati star print yes. No? First the in the first the decrement loop. So, first the decrement loop. Correct gana on the decrement loop. Correct gana on the. If you the next to the chessy columns loop for star at chessy increment loop. You can just say the increment loop. In the country, stars increase out of the increment loop so ikkada increment loop anta ninni mana marchali plus plus cheyali integer column equal to 1 increment loop ante first one star print avali taruvatha idi increase avutundi kabatti 2 3 4 atla print avutayi okay idi increment loop eppudu manaki Okay, e loop use chessy number of rows ni print yes num. Prati row lopala e the e loop of chessy spaces ni print yes me. E loop of chessy number of stars ni print yes. Ikadamanaki variables same on either different this kuna. E the column for spaces. And here also Ikadavada column for spaces. Ikadavada column for spaces. Okay, so either chessy. Regular star columns. Here. So I put run your dumb in third pattern. So in the I put now suppose seven gaval seven of chessy. So either chessy star at space pattern. 
స్పేస్ ప్యాటర్న్ చూస్తే ప్రతి రోజు డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది స్టార్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది సో ఇది థర్డ్ వన్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ప్యాటర్న్స్ అని చెప్పొచ్చు అందుకని మనం ఇక్కడ టూ లూప్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది టూ ప్యాటర్న్స్ కాబట్టి ఓకే ఇది థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి ఇది కూడా కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ప్యాటర్న్స్ ఎందుకు అంటే స్టార్స్ నెక్స్ట్ స్పేసెస్ కాకపోతే థర్డ్ ప్యాటర్న్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ థర్డ్ ప్యాటర్న్ రివర్స్ చేస్తే మనకి ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ లో ఫస్ట్ స్టార్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి నెక్స్ట్ స్పేసెస్ చూస్తే అవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి అంటే స్పేసెస్ కోసం వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ప్యాటర్న్ నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి డిక్రిమెంట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి లూప్స్ కోసం అంటే జస్ట్ రివర్సింగ్ ది ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్ ఇది చూద్దాం ఎలా రాయచ్చు రివర్స్ చేయాలి అంటే జస్ట్ ఇక్కడ దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి మనం ఇది ప్లస్ ప్లస్ అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇది వచ్చేసి వన్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి దీన్ని డిక్రిమెంట్ చేయాలి మనం మైనస్ మైనస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి హైట్ ఇందులో ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇదనమాట జస్ట్ ప్రీవియస్ ప్యాటర్న్ ని రివర్స్ చేస్తే ఈ ప్యాటర్న్ వస్తుంది ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ రన్ చేస్తున్నాను ఇందులో నాకు ఎయిట్ రోస్ కావాలి ఎయిట్ రోస్ పెట్టాయి అంటే స్టార్స్ డిక్రిమెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి స్పేసెస్ వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి ఇది ఫోర్త్ ప్యాటర్న్ సో ఇట్లా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏంటంటే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో ఏంటంటే స్టార్స్ బదులు వన్లు టూలు ఇట్లా నంబర్స్ ప్రింట్ చేయమని కూడా అడుగుతారు అదేం లేదు సింపుల్ సో దానికోసం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు స్టార్ ఏదైతే ప్రింట్ చేస్తున్నారో ఇందులో మీరు స్టార్ బదులు రూ అని పెట్టారు అనుకో వన్ అని పెడితే అన్ని వన్ లే వస్తాయి వన్ అని పెట్టాం అనుకో ఫోర్ అంటారు అన్ని వన్లు వచ్చాయి అదే మీకు రో వైజ్ నంబర్స్ కావాలనుకో రో అని పెడితే రో వైజ్ నంబర్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు నేను నైన్ రోజు కావాలని అనుకో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అట్లా వస్తాయి సో ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నట్టుంది సో ఇట్లా జస్ట్ మనం ప్రింట్ చేసేదాన్ని మారిస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ అదే మీకు ఓన్లీ స్టార్స్ ఏ కావాలి అంటే స్టార్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా స్టార్స్ పెడితే స్టార్స్ వస్తాయి సో ఈ వీడియోలో మనం ఫోర్ ప్యాటర్న్స్ నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ నేను ఫస్ట్ టూ ప్యాటర్న్స్ వచ్చేసి ఈజీ అంటాను నెక్స్ట్ టూ వచ్చేసి మీడియం అంటాను ఎందుకంటే ఇందులో టూ ప్యాటర్న్స్ కంబైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి నేను హార్డ్ అంటాను సో ఇది వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ డైమండ్ సింబల్ ప్రింట్ చేయడం ఎలా నెక్స్ట్ పవర్ సింబల్ ప్రింట్ చేయడం ఎలా నెక్స్ట్ బటర్ఫ్లై ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేయడం వల్ల ఈ వీడియోస్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్